ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോഴും ഉള്ളത് പെരിങ്ങാമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു പുതിയൊരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ആരും അല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിഷ്ണു അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നാണ് നമുക്ക് മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയും മുതിർന്നവർക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും സ്റ്റീൽ ക്യാമറയ്ക്ക് അൻപത് രൂപയും ഇവര് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് മലകേറ്റവും ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മിനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്നിലായി പോകാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര അത്ര ഫേമസ് ആയ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും അല്ല മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ടിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നടന്നിട്ട് ഇത് വാട്ടർഫാൾസിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി അത്രയേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ഒരു നടക്കാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളച്ചട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞ് മഴ പെയ്ത കാരണം എപ്പോഴാണ് മലവെള്ളം വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കുളിക്കാനായിട്ട് വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിയുക അതിനുശേഷം വാട്ടർഫാൾ കാണുക കണ്ട് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ വാട്ടർഫാളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവര് അതിന് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എന്താണ് മഴവെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു വാട്ടർഫാളാണ് ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾ കൂടിയാണ് വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴി ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം നാലര വരെ നമുക്കിവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പ്രായം കൂടിയവർക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ കുളിക്കുവാൻ പാടില്ല ഈ പടിക്കെട്ടും കയറി മിനി എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മങ്കിയം വാട്ടർഫാൾസിലാണ് മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസിനുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും കാർമേഘം മൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുകൾക്ക് ടെൻഷനാണ് കാരണം മലവെള്ളം ഇരച്ചു കയറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നേരത്തെ മുന്നേറിപ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവരുടെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ കുളിക്കാനിറങ്ങി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരണമടഞ്ഞ സ്ഥലം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ കുളിക്കുവാൻ ഇറങ്ങരുത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗൈഡ് നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്കായിട്ട് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയില്ല ഒരാഴ്ചയിലുണ്ട് 
നമ്മുടെ ഈ മങ്കയം വാട്ടർഫാൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് എല്ലാ പ്ലേസിനും അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയും അവിടുത്തെ ഒരു യൂണിക്നെസ്സും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്ററിലൂടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ നമുക്ക് കാട്ടിനകത്തൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം വനമാണ് എന്നാൽ നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യേണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നിരിക്കും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We meant to be In the great outdoors Forever free ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇനി വീട്ടിലേക്കുള്ള വടക്കേ യാത്രയാണ് ഒരു പണി കിട്ടി വണ്ടി ഒന്ന് പഞ്ചറായി എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടിട്ട് മിനി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിഡായേനെ ഇനി കട്ട പോസ്റ്റാണ് കട്ട പോസ്റ്റ് കട്ട വെയിറ്റിങ് പഞ്ചറണം വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പുള്ളി വന്ന് ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചറായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്മയിരുന്നു പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചത് എന്താ പറ്റിയ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ പഞ്ചറായെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ ഉടനെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോസ്റ്റിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോനെ അതിൽ വിളിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവർ വരുമായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന സീനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു പണിയും കിട്ടി ഒരു ആഹാരമൊന്നും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നാളെ അതായത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നല്ലൊരു ട്രക്കിങ് ഫീലിങ് ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം വീഡിയോസിൻ്റെ ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് കുറവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണ് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വരാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമലി എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടി പിന്നെ ആ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അർമാദിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പോവാം കാണാം വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു ത്രില്ലിങ്ങിലാണിത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വിളിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളത്തെ ഒരു ത്രില്ലിങ്ങിലാണ് പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് ഈ പഞ്ചറിലായിരുന്നു
ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ പറ്റി പറയാം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ദൂരം മാത്രമാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് വരും ഇവിടെയൊക്കെ കടകൾ കുറവാണ് ഇനി അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയ റിസോർട്ട് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വഴികളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ടിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രക്കിങ്ങും ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ യാത്ര നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ച